Todos los días encontramos cosas que nos gustan y cosas que queremos cambiar. Las primeras obviamente nos dan alegría y las segundas alimentan nuestro deseo profundo por querer cambiar el mundo. Requiere de riesgos, de enfrentar el miedo al fracaso, de nadar en contra de la corriente y de creer en lo imposible. E incluso en momentos de mayor valentía pensamos, esa persona seré yo. Para comenzar me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué crees que hace un fisioterapeuta? Piensa un momento y guarda la respuesta. Pues esta misma pregunta se la hice a un par de amigos. Yo quería saber qué pensaban ellos acerca de lo que hace nuestra profesión y esto fue lo que ellos me respondieron. Que somos masajistas, que tratamos lesiones musculares, que encajamos huesos, que rehabilitamos accidentes, que enderezamos personas cuando están torcidas y que hacemos que sufran durante las terapias. Algo que de cierta manera es verdad. Estas son algunas de las opiniones. Y después de hacer este ejercicio, la respuesta que más me gustó fue la de mi papá. Su respuesta fue que nosotros los fisioterapeutas hacemos que los dolores no sean tan intensos, generamos una mejor recuperación del paciente y los acompañamos para que su tratamiento sea mucho mejor. Nosotros los ayudamos a que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Y aunque sí hacemos todo lo anterior, hay muchísimo más detrás de un fisioterapeuta. Nosotros acompañamos desde incontinencias urinarias, dolores crónicos, personas con discapacidad y hasta enfermedades pulmonares como el COVID-19. Con la pandemia muchas personas se dieron cuenta de lo importante que es hacer transformación digital en el área de la salud. Las ventajas que se obtienen son infinitas, comenzando por la accesibilidad a los servicios de salud, un aumento en el nivel de satisfacción, una reducción de en cuánto tiempo se gasta un paciente para llegar al centro de salud y muchísimas cosas más. Durante esta pandemia tuvimos la oportunidad de ayudar a más de 700 personas a recuperarse de las secuelas del COVID-19. Ayudamos a que nuestros pacientes pudieran respirar sin sentir fatiga, a realizar actividades del día a día sin dolor y sin cansancio. Les brindamos acompañamientos y durante su proceso de recuperación los educamos y les enseñamos algunos ejercicios para hacer en casa. Pero no solo tratamos el dolor físico o las dificultades respiratorias. Durante este tiempo también nos convertimos en una especie de consejeros y amigos. Escuchamos sus historias personales, les acompañamos en todo momento y aunque parezca increíble, todo esto lo logramos a través de una videollamada. Gracias a la fisioterapia digital acortamos barreras y logramos acercarnos a nuestros pacientes, reducimos costos en tratamientos innecesarios y evitamos que la saturación del sistema de salud sea mucho mayor, haciendo mucho más eficiente el acceso a la rehabilitación, brindando una mejor calidad en la atención. Y es aquí donde quiero contarte un poco acerca de mi historia. Yo soy fisioterapeuta y por mucho tiempo viví frustrada con un sistema donde creemos que la salud es un privilegio y no un derecho. Te doy un ejemplo, las personas viven con dolor, demoran varias semanas para tener una primera cita con un fisioterapeuta y viajan largas horas desde su pueblo para llegar al centro de salud. Sentía un deber para cambiar un poco de este sistema, pero no sabía cómo. Y fue allí donde conocí a Juan quien es desarrollador de software ingeniero y juntos decidimos crear algo donde pudiéramos mezclar la tecnología con la fisioterapia para crear algo que impactara la salud de nuestro país y de todo Latinoamérica. Y es allí donde nace Healthy. Nosotros hacemos la fisioterapia accesible para todos a través de una plataforma que le permite al fisioterapeuta dar atención a sus pacientes de forma remota o a distancia. Millones de pacientes en el mundo se han dado cuenta de los grandes beneficios de la telemedicina, incluyendo la accesibilidad a los servicios, aumento del nivel de satisfacción y menos horas en el tráfico para llegar a un hospital, entre muchísimas cosas más. Quiero darte tres consejos que han marcado mi vida como emprendedora en el área de la salud. Primero, es en momentos de frustración e inconformidad donde puedes crear las ideas más increíbles. Todos tenemos las herramientas necesarias para hacer el mundo un lugar mucho mejor de lo que encontramos, desde cualquier área del conocimiento. Segundo, enfócate siempre en las personas. Conoce sus dolores y sus necesidades. La empatía es la base para crear tecnologías centradas en las personas. 
Tu proyecto es mucho más que una idea maravillosa. Debes tener un propósito y no solo los KPIs y los MRR. Tercero, escoge muy bien tu sociedad. Es como un matrimonio, un gran compromiso en el cual debes esforzarte para que realmente funcione. Intenta encontrar a alguien que quiera remar en la misma dirección y comparta tu misma visión. Seguramente llegarán muy lejos. Cuando de innovación se trata, creemos que es para personas creativas, fuertes y esas que son inmunes al fracaso y que están programados para que ser rebeldes, revolucionarios e incluso impermeables al rechazo. Pero esta charla es para ti, para ti que eres escritor, cantante, profesor o doctor. Esas personas que quieren resolver todos los problemas interesantes del mundo. Para personas que están en el camino de convertirse en fisioterapeutas, médicos, pintores o líderes. Personas como nosotros. No importa el camino que quieras tomar, intenta buscar eso que te apasiona y no te conformes con hacer las cosas como siempre te han enseñado. Cuestiona todo lo que vas a aprender. Hay muchos procesos que están mandados a recoger y tu tarea es encontrar ideas para mejorarlos y hacerlos mucho más eficientes. Hoy en día no necesitas títulos, masters, certificados o un super traje elegante. No solamente se vive de pasión, sino que se vive de esfuerzo y de ganas, de riesgos de tomar decisiones que signifiquen todo o nada. Y sobre todo, la decisión de creer en eso que tienes en tu corazón y no te rindas a pesar de las dificultades. En un mundo donde todo parece complicado, debemos inspirar a hacer las cosas diferentes, más sencillas, más simples y mucho más accesibles a las personas. Y volviendo a la pregunta del inicio, si esa persona podría ser yo, y la respuesta es sí. Tú y yo podemos hacer que el mundo sea un lugar mucho mejor de lo que lo hemos encontrado.